रिसेंटली क्वालिफाइड सी एस का क्या एवरेज सैलरी पैकेज रहता है हाउ मच कैन इट गो अप टू दंपनी सेक्रेटरी इज द ओनली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी रिमेम्बर ओनली एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हु मैं बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स को ये मिथ रहता है कि सी ए ज्यादा डिमांड में बिकॉज वो इंस्टीट्यूट भी ज्यादा पुरानी है कंपनी सेक्रेटरी इज सेक्रेटरी इसलिए यूज किया है क्योंकि सेक्रेटरी कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन गेट्स वेरी गुड सैलरी दिस इज द वर्स्ट मिथ गोइंग ऑन की कंपनी सेक्रेटरी के लिए जॉब कम है कौन सी टॉप कंपनीज हैं जो सीएस को हायर कर क्या सीएस में भी ऐसा चलता है कि जिनको ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं उनको जॉब मिलने में दिक्कत होता है या फिर कंपनीज उनको डिस्क्रिमिनेट करती हैं अटेम्प्ट्स के बेसिस पर नमस्ते एवरीवन वेलकम टू द क्यूरियस पॉडकास्ट और आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है एक ऐसे प्रोफेशन को जिसको जितनी व्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उतनी मिलती नहीं है स्पेशली जब कंपैरिजन आता है तीन प्रोफेशन के बीच में सी ए सी एस और सी एम ए और आज का पॉडकास्ट डेडिकेटेड है टू कंपनी सेक्रेटरीज और हमारे साथ जुड़े हैं सी एस चेतन गांधी सर हु एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस ऑफ ऑलमोस्ट थ्री डेकेट्स और हाल ही में उन्होंने अपनी बुक ऑथर करी है जिसका नाम है सिस्टमैटिक अप्रोच टू कंपनी लॉ एंड कॉपोरेट गवर्नेंस जिसके यूज uh, करके आप अपने सेक्शन बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं जो सी एस प्रोफेशनल और एग्जेक्टिव दोनों लेवल्स के लिए यूजफुल है बुक के बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं बट कमिंग टू चेतन सर चेतन सर इज योर टू बस्ट ऑल द मिथ्स रिलेटेड टू द सी एस प्रोफेशन हम डिस्कस करेंगे क्या क्या मिथ हमें यूजली सुनने को मिलते हैं एंड इवन हिज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हम उनकी प्रोफेशनल जर्नी से सीखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको अपने करियर में हेल्प कर सकते हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड वेलकम टू द शो चेतन सर हाउ यू फीलिंग टूडे थैंक यू नमस्ते टू ऑल ऑफ यू सर सर सबसे पहले यू नो शुरुआत करते हैं आपकी बुक से बिकॉज़ वो हाल ही में अभी अभी रिसेंटली आपने लॉन्च करी है तो टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट द बुक व्हाट हाउ कैन आई यूज दैट बुक एंड किस तरीके से जो है सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव दोनों लेवल पर काम आ सकती है सो प्राइमरी जो बुक है इट्स अबाउट द कंपनीज एक्ट एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस दो सेक्शंस है एंड फर्स्ट कंपनीज एक्ट जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है and companies act is the lengthiest one of the lengthiest law that we study other than constitution of india in our syllabus so the whole act has been written in a very simple english language so when we read other books and all that we find that there are all sections so section mein kya jo provisions exact provisions hote hain jo language hota hai bahut tough hota hai legal language hmm. and usse ekdam simplify karke likha gaya hai ye book so hmm. that is the first basic thing ki it is in a very simple english language Which any person can understand, any layman also can understand, and no doubt I've written this for only, primarily considering my company secretary students, LLB students, solicitors, chartered accountants. All of them refer to my books. Reason being in a very simple English language. Then further, if we see, then we need to remember section numbers, but it becomes really difficult to remember so many section numbers. And in company law, we have. more than 500 sections so i have given different different techniques also how to remember sections so when we use those techniques we can easily remember sections hmm. and plus there are all forms and chapters so after every chapter we have table in chapter form i have given the list of all forms so hmm. list of all forms are given the due dates are given so you can easily recap all the forms which are there in that particular chapter and the whole book has been divided into different chapters as per the company law itself so what happens is first chapter in the book is preliminary second chapter in cooperation and it's same like the companies are so mm-hmm. it becomes easy to remember chapter names and chapter numbers also we are aware of the index of the textbook so when we read this book and when we are used to reading this index it becomes very easy hmm the easiest thing is and the best thing i feel about this book is the index of the book. what i have done is i have created the whole book i have written this whole book of around 4 500 pages into four five pages so what has been done is and so this really helps 
to for quick summary and quick revision. So what has been done? The index of the act is given. All sections are there. Section numbers are there. And next to those sections, in brief, what are the contents of those sections are provided in few words itself. Mm. So then if you just, you're aware of the provision and all those things, you're aware about the sections. And yeah. then you just read the index with yeah. the, what are the, what are the keywords? It becomes very quick revision of the whole act in few hours. I would say in, in less than one hour. You can revise whole act once we are used to reading and once we are aware about the provisions. So these are the few very key important features of this book for quick revision, for simplified language, and you can understand it very easily. And remember sections also. Hmm. I think dual purpose has ka ek to exam point of view ke liye kafi easy ho jayega. And yes. even if like you're practicing, I believe if you have to just do ready reference of a, a particular section, you can just hop on to that page and see you section mein acha, this is what the section is about. And then probably you can, if at all you feel like you have to read more, then you can read more in detail. Mein padh sakte ho. So yes. it serves the both um, purpose. So sir, usually uh, whenever I do a podcast, to I always start first principles. Se start karti hun, like with the very basics. So uh, for people who are watching this, that I have to make my career in CS, first of all, we break down this breakdown. How do we become a CS? Bante kaise what is the path to become a company secretary? So I'd like you to take the lead from here and tell the audience how do we become a CS? Bante hai. Okay. So, CS बनने के लिए there are three stages. So, in fact, we have two options. 12 के बाद भी कर सकते हैं and graduation के बाद भी कर सकते हैं. So, 12 के बाद अगर करना है, so we have to give foundation exam, which is CSET exam, CS entrance, CS executive entrance test होता है, जिस में four papers हैं. Then, second, once we pass that, and it is very easy and very simple. So, it is based, very much based on first year BCom and 12th standard, whatever we study, 11, 12th standard, it is based on that syllabus itself. Mm -hmm. And MCQ based full paper is there. So it is, it is very easy to pass CSET exam, the entrance test. Okay. Then the second level is executive and the final level is profession. Mm -hmm. In executive, we have seven papers. So seven papers and we have one side to one side to Okay. So it has become so easy and simple. The whole syllabus has been divided into two parts. Okay. So executive in two parts. I can give one one group at a time. Hmm. So I don't have to study all seven papers together and you know have all that stress and pressure. Hmm. I can just give one group at a time. So first give four papers and then second time you give three papers and you are done. If you want to give second group first, if you want to give three papers first and then four papers, that also can be done. So this is how we have executive level. And similarly, we have professional level, mm -hmm. again with seven papers and two groups. So it may be same method, two groups, one group, one group, one group, one pressure one group, And exams are six months in the year, June and December. June first week, December last week, third, fourth week. Mein hoti hai. So since Yes, fixed schedule hai, exam pattern hai. So we can also design our schedule of study, revision, and accordingly prepare for our exams. Hmm. So in six months, we can comfortably study and revise each group if you are getting one one group. And if you are prepared properly, if you study thoroughly, then easily dono group bhi de sakte. Thik se hmm, perfect. Uh... So, in the CA profession, you have to clear your intermediate, yani jo, uh, middle level. Hai, usko clear karne ke baad, you have to, earlier it used to be three years, but now two years ki practical training. Where you go to the proper CA ke office, you have to do all the work, contribute. So, is there any training in CS which you have to do after intermediate level? Yes. CS CA training is 21 months. Ki hoti hai, training. Okay. And this is training. Hai, this is after executive, you can do it for 21 months. Or after professional, you can do it. Choice okay. student. Some students give all the exams and then start the training. Shuru karte hai. And which people are like this, who is executive, then start the training. What is it? It will be also training, bhi ho jai, practical experience, which is helpful for professional level. Ke liye helpful hai. Hmm. Helpful because when you actually work, 
on system actually file forms actually write minutes draft minutes and actually sab karte hai company ka kaam to wo hame professional level pe bahut beneficial hota hai kyunki jo professional level ka jo course hai wo kafi practical based hai so us hisab se training majority students maine dekhe hain jo executive ke baad training shuru karte hain and wo beneficial bhi hota hai from their exams perspective from their understanding perspective also of the subjects hmm that's it and yahan pe jo training hai वो दो चॉइस है यू कैन ज्वाइन अ कंपनी सेक्रेटरीज फॉर्म प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज फॉर्म और यू कैन आल्सो ज्वाइन अ कंपनी सो कंपनी में ट्वेंटी वन मंथ्स करो या कंपनी सेक्रेटरी की यहाँ पे ट्वेंटी वन मंथ्स एंड और एक ऑप्शन भी दिया है इन एडिशन टू दिस सर्टेन लॉ फॉर्म्स जो बड़े लॉ फॉर्म है रजिस्टर्ड सो इवन इन सर्टेन लॉ फॉर्म ऑल्सो यू कैन टेक ट्रेनिंग ऑफ ट्वेंटी वन मंथ्स वर्क ओवर दैट एंड गेट एक्सपोज इनिशियली टेल यू लाइक रियल स्टोरी सो जब हम अपनी क्लास ट्वेल्थ में थे जब ऑप्शन आया कि क्या करना चाहिए तो सामने तीन ऑप्शन आते हैं अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड में से हैं और आप आ, सिर्फ बी कॉम नहीं करना चाहते हैं तो आपके सामने तीन करियर चॉइसेस आते हैं जिसमें से है सी ए सी एस और सी एम ए और प्लीज नथिंग अगेंस्ट द सी एस प्रोफेशन बट ये सब जो मैंने उस टाइम सुना था ये उस टाइम की सुनी हुई बातें और आई बिलीव काफी चीजें आज भी चलती हैं तो मिथ्स uh, ये हैं मैं कुछ कुछ मिथ्स आपको बताऊंगी जैसे सबसे पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं कि सी में बहुत थ्योरी पढ़ना पड़ता है तो अगर आपका थ्योरी अच्छा है तो आप सी कर लो आपका अकाउंट्स अच्छा है तो आप सी कर लो सो so, सबसे पहले आप इसी थ्योरी को बस्ट करिए इसी मिथ को बस्ट करिए कि सी में बहुत थ्योरी है और बहुत थ्योरी पढ़ना पड़ता है so first of all ye jo myth hai that is theory based only wo total galat hai okay. ca mein in fact tax laws hain accounts hain finance hai cost and management accounting hai ye sare finance and accounts related subjects hai jo practical papers hain so hmm. first of all ye total theory nahi hai hmm. and second thing main batana chahunga ki definitely students ko ye myth rehta hai कि सी ए ज्यादा डिमांड में है बिकॉज वो इंस्टीट्यूट भी ज्यादा पुरानी है hmm. हमारे इंस्टीट्यूट बाद में हुई है सो so हमारे इंस्टीट्यूट नहीं है पर एक बात है एंड दिस इज द फैक्ट दैट कंपनी सेक्रेटरी इज द ओनली एम्प्लॉ ऑफ द कंपनी रिमेंबर ओनली एम्प्लॉ ऑफ द कंपनी हु एंटर्स द बोर्ड रूम एंड एंटर्स द बोर्ड मीटिंग from day one of his employment and he doesn't only enter the board room he discusses with the board of directors and unko advice bhi deta hai aur ye sirf company secretary ka profession to so hmm. cs ka ek aisa profession hai ye wo position hai company mein jo first day se board of directors ko advice deta hai hmm. baaki koi bhi profession mein aisa nahi hai maine aise bhi dekha hai people work for 20 years 25 years in a company hmm. par un log kabhi bhi board room ke andar bhi nahi jaate kyun zarurat nahi hai par company secretary day one se board room mein jata hai board meeting handle karta hai and directors ko advice deta hai directors unki sunta hai hmm. so ye aisa profession hai jo aur koi bhi employee nahi so ye bahut significant hai In fact, काफी कंपनीज में जो नॉर्मली ऐसे भी देखा गया है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो सी एफ ओ होते हैं तो उन लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उन लोग भी बोर्ड मीटिंग में आते हैं काफी कंपनीज में ऐसे भी देखा गया है जब भी फाइनेंशियल डिस्कस करना होता है उतने लिमिटेड टाइम के लिए सी एफ ओ आते हैं डिस्कशन होता है चले जाते हैं पर कंपनी सेक्रेटरी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ऑफ द बोर्ड मीटिंग बोर्ड रूम में होते हैं और डिस्कशन करते हैं और सुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ and accordingly advice bhi dete jab bhi koi pooch raha hai to ye profession bahut hi senior significant 
एंड रिस्पॉन्सिबल पोजिशन है जो नॉर्मल लोगों को पता नहीं कि ये क्या करते हैं एंड लोग समझते हैं सेक्रेटरी मतलब क्या ये तो नॉर्मल टाइपिस्ट या कोई मैनेजिंग डायरेक्टर या कोई कंपनी पर्सन का सेक्रेटरी तो ये ऐसा भी पोजिशन नहीं कंपनी सेक्रेटरी इज सेक्रेटरी इसलिए यूज किया है क्योंकि सेक्रेटरी कम्स फ्रॉम द वर्ड सीक्रेट्स सो सीक्रेट मीन्स कस्ट सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ ऑल सीक्रेट्स सो कंपनी सेक्रेटरी के पास कंपनी के सारे सीक्रेट्स होते हैं जो किसी के पास नहीं होते बोर्ड रूम में क्या चल रहा है कंपनी सेक्रेटरी को पता है क्या डिसीजन चल रहा है बाहर वालों को क्या बताना है कितना बताना है वो कंपनी सेक्रेटरी डिसाइड करता है सो सारे सीक्रेट्स होते हैं कंपनी सेक्रेटरी के पास इसीलिए उन्हें कंपनी सेक्रेटरी कहा जाता है मेन थिंग वो है और लोग अलग ही तरह से सोचते कि तो सेक्रेटरी है तो किसी पर्सन का सेक्रेटरी है जो जॉब होता है वैसे समझते हैं जो टोटल गलत है राइट 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 और मैं शायद पढ़ रही थी कि के एम पी करके जो कंपनी लॉ में टर्म होता है यानी की मैनेजीरियल पर्सन तो कंपनी सेक्रेटरी को शायद डे वन से वो पोजिशन मिलता है टू बी पार्ट ऑफ दैट के एम पी दैट इज की मैनेजीरियल पर्सन यानी जो सबसे इम्पोर्टेंट पीपल है फॉर द कंपनी और वो डायरेक्टर्स के साथ स्टेक होल्डर्स के साथ सभी के साथ पूरा लाइक एंड टू एंड कम्युनिकेशन में रहते हैं वेरी ट्रू वेरी ट्रू सो इनफैक्ट जो नया कंपनी लॉ आया है उसमें की मैनेजर पर्सनल इंट्रोड्यूस किया है तो की मैनेजर पर्सनल कौन होते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर होल्ड टाइम डायरेक्टर्स बोर्ड मेंबर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी सो कंपनी सेक्रेटरी की बहुत सीनियर पोजीशन होती है कंपनी में जो दूसरे लोगों की इतनी नहीं होती है जो पोजीशन कंपनी सेक्रेटरीज को मिलता है एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कोई भी कंपनी लो एनी कंपनी कंपनी सेक्रेटरी से बेक होता है Hmm. क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी एक ही बंदा है जो सब कुछ मैनेज करता है एंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन गेट्स वेरी गुड सैलरी कंपनीज कैन नॉट अफोर्ड मोर देन वन कंपनी सेक्रेटरी ओके ओके दे आर गिवन वेरी गुड पैकेज सो पैकेजेस भी अच्छा है रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छा है काम भी अच्छा है एंड किन लोगों से मिलना होता है डायरेक्टर्स पोजीशन के लोगों से मिलना सो डायरेक्टर्स से इंटरेक्शन होता है एंड डायरेक्टर्स आर द टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड इट्स नॉट ओनली द बोर्ड मीटिंग रेगुलरली भी कंपनी सेक्रेटरी को रेगुलर बेसिस पे डायरेक्टर्स से मैनेजिंग डायरेक्टर्स होल टाइम डायरेक्टर्स से इंटरेक्शन करना होता है तो ये वो पोजीशन है जो बहुत सीनियर है एंड सभी सीनियर लोगों से इंटरेक्ट करते हैं गॉट इट दूसरा मित तो आपने लाइक like, इसी में कवर ही कर लिया मेरा मित था यूजुअली लाइक like, स्कोप के बारे में कि जैसा कि आपने बताया कि हर कंपनी में सिर्फ एक ही सेक्रेटरी चाहिए लेकिन एक कंपनी को बहुत सारे फाइनेंस प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ सकती है तो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना स्कोप है क्योंकि आपने लाइक like, एक लिमिटिंग फैक्टर है कि एक कंपनी को एक ही सेक्रेटरी चाहिए तो फिर मेरी कौन कौन सी फील्ड है यहाँ पर जॉब लग सकती है तो ये स्कोप लिमिटेड नहीं है मतलब इफ आई लुक एट दी अदर साइड ऑफ द कॉइन वन इट श्योर साउंड ल्यूक्रेटिव की अच्छा पैकेज मिलता होगा बट ऑल्सो साउंड लिमिटिंग इन इट सेल्फ की शायद ओवरऑल जॉब ही कम है सीरियस के लिए दिस इज द वर्स्ट मिथ गोइंग ऑन की कंपनी सेक्रेटरी के लिए जॉब कम है इनफैक्ट देर इज हैवी है डिमांड फॉर कंपनी सेक्रेटरी क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी बहुत कम है अराउंड सिक्सटी थाउजेंड बस आउट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वन फोर्टी उनमें से कितने सारे लोग चार्ट अकाउंटेंट होते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं और सी एस करते सो दे आर नॉट फंक्शनिंग एज कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली सो हार्ड कोर कंपनी सेक्रेटरी तो बहुत कम होते हैं एंड कंपनी सेक्रेटरी ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें इंस्टीट्यूट ने ऐसा सिलेबस डिजाइन किया है कि वो पर्सन कोई भी जॉब कर सकता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से सो मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं और मुझे कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट है 
तो मैं सिर्फ कैपिटल मार्केट का ही काम करूं hmm. मुझे वो पसंद है मुझे फॉरेंसिक ऑडिट पसंद है फॉरेंसिक एक्सरसाइज एंड ऑल दैट तो मैं फॉरेंसिक ऑडिट एंड वो फील्ड में जाऊं hmm. मुझे टैक्स लॉस पसंद है कंपनी सेक्रेटरी हूं और मुझे टैक्स पसंद है hmm. तो मैंने ऐसे कंपनी सेक्रेटरीज देखे जो टोटली टैक्स लॉस प्रैक्टिस करते हैं या फिनेंस प्रैक्टिस करते हैं सो इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू लॉ एंड इंस्टीट्यूट ने जो जैसे हमें ग्रूम करते हैं पूरा सिलेबस है स्टडी अराउंड वन हंड्रेड प्लस मोर देन हंड्रेड प्लस लॉज एंड रेगुलेशन तो हम ऐसे ट्रेन हो जाते हैं ये सी एस कॉज करके कि एनी न्यू लॉ आता है वी कैन अंडरस्टैंड इजिली एंड वी कैन अप्लाई इट ऑल्सो इजिली मेरी एग्जाम्पल ले तो मैंने स्टार्ट किया था एज अ जॉब एम्प्लॉय एज कंपनी सेक्रेटरी सो मैं हेड कर रहा था लीगल सेक्रेटरियल कंप्लाइंसिस में देखता था कंपनीज में एटीन ईयर्स तक मैंने वो किया बाद में मेरा एक पैशन रहा है टू टीच एंड ट्रेन स्टूडेंट्स टू लर्न यू थिंग्स प्लस टू राइट बुक्स ऑल्सो ये मेरा पहले से पैशन है सी एस नाइनटी सेवन में कंप्लीट किया तभी डिसाइड किया था मुझे कंपनी लॉ पे बुक लिखनी है टू सिंप्लीफाई कंपनी एंड विच आई डिड इट आफ्टर लिविंग माई जॉब एंड ऑल एंड टू थाउजेंड सिक्सटीन में फर्स्ट बुक आई थी फॉर स्पेशली फॉर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स बेसिस्ड ऑन द न्यू कंपनीज एक्ट पहले प्रोफेशन था एज एन एम्प्लॉय देन मैंने चेंज किया एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी Taking hmm. care of clients, corporate clients, and all that, advising hmm. in legal, hmm. plus teaching, training, hmm. easily shift from employment to practice, and I could easily start teaching, training because of the level of knowledge and the passion that I have. Hmm. No, company secretary can fit in anywhere. अगर किसी को journalism में interest है, hmm. then you can even write articles. in newspapers with respect to corporate laws and the developments that are happening in legal field oh in the newspapers and magazines hmm. acha writing skills hona chahiye interpretation hona chahiye and you can come out hmm even in journalism you name it and you can do it why because you are a cs hmm to so, agar ek company secretary hai jinko main pehchanta hu उन्हें आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में इंटरेस्ट है वे केवल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दैट इज ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स कॉपीराइट में ही प्रैक्टिस कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी बट प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन आईपीआर प्रोफेशन तो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन दैट कंपनी सेक्रेटरी सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी का ही काम कर सकता है या वो ही करता है because syllabus is a design hua hai hmm you study all everything jo bhi company ko applicable hota hai jo bhi laws applicable hota hai you have to do everything hmm so What? in fact so in fact company secretary is a very good corporate lawyer also because they study law in detail hmm if we study if we see llb jo hmm. advocates hote hai 95% of law syllabus is covered in cs course oh. so if i have completed cs i am 95% lawyer <laughs> only certain personal laws 5% laws are not there so mm. doing law also becomes very easy once i am doing cs hmm that is also so it's a combination of finance tax laws laws and lot of other things which makes one company secret hmm a bahut hi extensive syllabus hai बट सर लाइक जैसे आपने बोला कि नॉलेज होना एक बात है जैसे 95 परसेंट कॉपरेट लॉ आप कंप्लीट कर चुके होते हो इफ यू आर जस्ट कंप्लीटिंग सी एस बट यू कॉन्ट लाइक रिप्रेजेंट इन कॉर्थ राइट उसके लिए तो यू नीड टू हैव द लॉ डिग्री टू रिप्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट नो दैट इज ऑल्सो नॉट द केस ओके इनफैक्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज दे कैन रिप्रेजेंट बिफोर द कोर्ट इनफैक्ट company secretaries are mainly dealing with companies hmm. and company law matters jo bhi hote hai wo jaate hai 
National Company Law Tribunal. NCLT. NCLT. Hmm. And this tribunal is specially made to handle company law matters. Right. A practicing company secretary can definitely represent the company which is their client before mm -hmm. NCLT. You need not be a lawyer. A company mm -hmm. secretary is a profession which is accepted as a pro proper representative, a proper professional mm -hmm. to be represented before NCLT. Or unke liye a special dress code bhi hai. Ki agar company secretary ta apko ye type of dress pen sakte ho. Lawyer hai, to alag type ka color ka dress code. Oh, that's interesting. That was not my idea. And uh, CA, chartered accountants can also represent. Kar sakte hai, but they can't like represent the uh, uh, Supreme Court. Ke saamne, right? So, can they represent the CSB uh, represent kar sakte hai, court? Mein? Like High Court, Supreme Court? Tak? As per my understanding, company secretary primarily can represent karte? NCLT, National Company Law Tribunal. Insolvency Bankruptcy Court, which related hai. cases handle karte hai. Hmm. Plus, log, company law ke jo bhi matters hai, under companies act, who handle karte hai before. So, jo bhi matters NCLT me jate, okay. pe company secretary definitely represent kar sakta hai hmm. Best hai. Okay, got it. Take care. And one more thing. Agar jab hum dekhte ki high court ya supreme court me agar koi matter jata hai. Hmm. So lawyer hote hai, unke specific mm. lawyers hote hai. But advice un log company secretary ki lete hai. Kyunki company secretary are specialized in company law. So okay. back office mein to company secretary hamesha kaam karte hai regarding litigations and legal work. Mm. Jaysse mene khud ne 18 years mene company mein as an employee kaam kiya hai. So mm. humare bhi litigation matters hote hai. So back office work to hum karte the aur lawyer ko batate the ki hume kaise fight karna hai. Because company law ke depth and details, hum batate the ki ye ye matters ke base pe hum fight karne wale hain. Mm. And accordingly, the lawyer aage matter leke jaate the. So back off, bhali it is possible ki before the judge wo bole nahi, lekin mm. kya bolna hai wo advice company secretary se jaata hai. Mm. Counseling company secretary se. Interesting. एक और मिथ होता है सर यूजुअली कि जब हम डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करते हैं तो यूजुअली माना जाता है कि सीएस आसान है मतलब मैं यहाँ पर डिस्कार्ड भी नहीं करना चाहती बट मैं ये भी नहीं चाहती कि सब लोग माने सीएस बहुत टफ है तो कोई करे भी ना लाइक व्हाट्स दैट स्वीट स्पॉट क्योंकि मैंने जब अपने टाइम पे वन आई वॉज डिसाइडिंग की क्या करना चाहिए तो लगा कि यार सी uh, तो शायद फिर भी एक you know, easier course hai and in comparison to CA. So let's choose CA because that's more challenging and that's more rewarding. So is myth ko kaise counter karenge? Uh, two things. First of all, uh, regarding easy and toughness. Hmm. We have seen students failing in 10th standard also. We have seen students failing at graduation level also. So kya 10th and graduation level tough hai? <laughs> Nahi. Easy hai? नहीं ऐसे देखा जाए तो अगर पढ़ते हैं इजी है बिना पढ़े में जाऊंगा तो टफ है सिंपल फंडा है सो so, मैंने सीएस जब कोर्स ज्वाइन किया मुझे पहले लग रहा था कि ये टफ है एंड ऑल दैट लेकिन अगर हम हार्ड वर्क करते हैं सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं सिस्टमैटिक टाइम देते हैं हमारे स्टडीज को देन इट इज नॉट इजी नॉट टफ if we prepare well, everything is easy. If mm -hmm. we don't study and just go for exams, everything is tough. Be it any level of exams. So right. one thing is there, company secretary expects, the institute expects that the students should study and then come for exams. And if you study everything properly, then you can easily pass exams. And I've also seen students who have not been passing exams at all. So hmm. is it that the person is a tougher or a dumbo? Not at all. Hmm. Is it so that the papers are very tough? No. It hmm. is only because the requirement is not matching. Jo level ka calibrity requirement hai from hmm. a student to appear for exams is not matching. Why? Hmm. Because student is not prepared for the thing. But I nahi karte hai, to fit tough ho jata hai. And 
if you do proper systematic studies and all that, it is very, very easy and simple. In fact, very interesting also. Because mm -hmm. we study a lot of case studies and totally practical aspects of the how to run a company from legal perspective. And it is so interesting when we see from practical side and practical aspect that we really find it very easy, in fact, because we can easily remember and understand the facts. That's why. So I would say, clearly speaking, if you study, it is very easy. And if you do not study well, it is not easy. Hmm. And one more clarification I would love to give. Students always go for shortcuts. <laughs> they go for small notes and all that, small books, and they don't study institute module. Hmm. Now this institute comes out with module, the textbooks. Hmm. And huh. These modules are written by very senior professionals of the industry. Hmm. Industry may say specialist low voltage modules, chapters like and students kya karte hai? Module na padke, koi classes ke notes, PC students ke notes, vese padke sochte pass ho jayin. So, it's a professional course. So, vese pass nahi ho sakte. Hmm. Hame institute ke modules padna hai achhi tar se. There is no substitute for institute's module. Hmm. Oh, achhi se se padha kiya. And plus, institute ke modules may be reference books diye hai. Oh, reference books refer kiya and all that then definitely you can we will not only pass with colorful marks you will be easily a rank holder i can guarantee that hmm okay uh, ek aur myth work front pe jo sunne mein milta hai corporate side pe sunne mein milta hai wo ye hai ki koi bhi high ranking officer agar hai company mein to usko has a company secretary appoint kar sakte we don't necessarily need a company secretary how true is this no no this is not at all <laughs> acceptable as per the law itself, hmm. the person who is to be appointed as a company secretary needs to be the member of the Institute of Company Secretaries. Hmm. And to be member of the Institute of Company Secretaries, you have to follow the process. Yeah. Complete all your exams, pass all your exams, complete the training hmm. as required. After completion of training, exams and all that, then you get membership now. Hmm. So only yeah. members institute of Institute of Company Secretaries can only be company secretaries, not others. Whereas we find a chartered accountant can be a CFO, a CFA qualified can be a CFO, CPA qualified can be a CFO. They mm. should have knowledge of finance. Mm. But that is not so in case of company secretaries. Mm. Okay. Um, so, Jesse, CA profession may, agar, uh, कोई सीए करता है तो बाद में उसका जो पाथ होता है करियर पाथ होता है वो ऐसा रहता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट में चले गए रिस्क एडवाइजरी में चले गए डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉरेंसिक ऑडिट तो बहुत सारी सर्विस लाइंस ओपन अप हो जाते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एटसेट्रा सो दीस आर द वंस दैट आई हैव पर्सनली सीन इन माय इन माय क्लोज सर्कल फ्रेंड्स फैमिली और इन सब में मैंने देखा है तो ऐसे सीएस करने के बाद मेरे लिए कौन कौन से सर्विस लाइंस ओपन अप हो जाते हैं आ, कौन कौन से फील्ड में मैं जाकर काम कर सकती हूँ कंपनी सेक्रेटरी सारे लॉज पढ़ते हैं लॉज ही बहुत सारे फील्ड्स बताते हैं जनरल लॉज हम पढ़ते हैं यू कैन प्रैक्टिस इन जनरल लॉज यू कैन प्रैक्टिस इन प्रॉपर्टी लॉज ड्राफ्टिंग में यू कैन स्पेशलाइज इन Hmm. Specialize in IPR, intellectual property rights. Hmm. Specialization in capital market laws. Hmm. Specialization in forensic audit. Specialization in labor laws. Specialization hmm. in tax laws. Specialization in finance. So, hmm. specialization in company law itself, corporate laws and all. So, hmm. you have a choice. Which law may we practice? Or which law may we work? Hmm. And if we are employed and join, so as an employee company secretary, he has to work in a company and dhyan rakhna hai ki company ko sare jo bhi laws applicable hai, hmm. wo sab barabar comply ho raha hai ki. Hmm. So hmm. The scope is huge, humongous. Hmm. We also have many SEBI regulations. Okay. So SEBI regulations also, many people 
only practiced with respect to SEBI regulations, that is in respect of buyback, takeover code, mm -hmm. and insider trading. Mm -hmm. Which are sensitive and important regulations there. Corporate governance, in fact, that is the one of the most important and significant. Jo, hmm. sirf company secretaries ikarte. Hmm. Corporate governance ek aisa professional field hai. Okay. Just me corporate governance ka advisory services kaun dete hain? Company secretaries. Hmm. Because they study corporate in detail from SEBI regulations perspective and they also apply corporate governance in organizations. So the, there's a plethora of field where company secretary can work at. And as already discussed earlier, they can even go in teaching, training, journalism. For sure. Other fields also, writing books, writing articles. So okay. all these fields are there, which you can go about. Hmm. In short, you person there, go So you do whatever you like and love to do and you will enjoy it and you will never feel like you're working hmm. since you're doing what you love. Hmm. Got it. Uh, right. Sir, uh, what si top companies are CS ko hire karti hai? Like apart from jise her individual listed companies, can you mention other companies ke bare mein mention kar sakte hai, jin mein, uh, like students own companies ko aspirational companies maan sakte hain ki acha mujhe yahan jana this is one of the best companies for cs jaise hamare ca mein big 4 big 4 bahut chalta hai <laughs> to aise cs ke liye big 4 ya big 5 ya big 10 kya hai uh, in respect of cs the main attraction sare kaam se kaam se agree students ka hota hai to work in a listed ka okay okay so listed companies make you boss are exposure with listed regulations with stock exchange case of compliances and all that. Okay. So Bachi Soshte, a student Soshte, I mean, listed company may jana. CS Agar insurance laws may expertise hai, insurance laws be praiki hai. They can work in insurance sector also and be an advisor to an insurance company. Okay. CS Agar. Capital market pe focus karta hai. Then hmm. he can be in capital market industry, financial sector industry, and work in financial sector. So it is not necessary ki mera kena kisme yahan pe koi big four ya big ten aisa koi concept nahi hai. Hmm. Companies, any company jahan pe aapko aapka knowledge apply karne ki opportunity milti hai, that is best. Hmm. Many private group may be company, private company like yeah. Namnik Motors, Namnik group of companies, jo automobile hmm. dealers, the, hmm. where I was heading legal, sectoral, and also HR. Okay. Now, HR is a company secretary handle. Kar hmm. socha jata. We study labor laws in detail, yeah. we specialize in labor laws in detail. So, with that knowledge of CS, hmm. I could successfully apply. Labor laws compliances. Hmm. Tak ki I could also design and work on the HR manual and HR policy of the company because we had the draft HR manual, but legal perspective say hmm. who can advise? Of course, the company secretary. True. So, as an HR head, I was working for the whole group. Plus, we had a private company, but it was a big happening company. Kuch na kuch hote hai. So there were a lot of activities <laughs> going on as a company secretary hmm. function and as a private company also. And a lot of functions are going as a legal function also. Hmm. So it depends on which company you are joining. It hmm. is also possible a company is not doing anything, simple business, no new hmm. business, then becomes a routine thing. Hmm. Then becomes a standard format where one, two years, it is fine. But then you will find it monotonous. There is no growth. But right. if company is an happening company, hmm. like my last job which, where I was doing in Future Group, hmm. I was heading legal sectoral compliance of Future Capital Holdings. Hmm. Hmm. That was a happening company. We constantly hmm. were doing new, new business, starting with new business, starting hmm. with new forms of loans. It hmm. was an NBFC company. Started with gold loans, vehicle loans, two-wheeler loans, 
Hmm. Then mutual fund business. So some or the other business we started doing, we were doing it and it was always happening. Hmm. Keep on doing new, new things. So it all depends on what, which are the activities being carried out by the company. Hmm. If company is a happening company doing a lot of things, then we get good exposure and there's a lot of things to do. If it is monotonous, simple, standard, then it is not like you don't have to do anything. You have to do a standard routine thing, but it becomes a little monotonous. And when new things are not happening, it is like right. same thing is applicable in case of CS firms also. Certain mm. CS firms handle only private companies. They don't handle listed companies and all that. And certain companies, they take up secretarial audit. They take up uh, other uh, assignments with res respect to buyback, takeover. Huh. And so it depends on the different types of assignments taken over by a practicing CS Hmm. Whoa. Okay. Uh, now the most interesting part is uh, regarding salaries. Jitna aapki market understanding hai, uske saap se bataye ki like fresher CS, like recently qualified CS ka kya average salary package rata hai and how much can it go up to? Like uh, maybe, you know, just to give them that uh, aspirational value attached to I mean obviously money is not everything and uh, after a few years any person would realize that now I'm enjoying the work right but who initially hota hai. so give yes. us an understanding of earning potential in the CS profession yes so here I would like to clarify he first of all whenever CS is joining a firm or a company as a trainee and he's joining for training as a trainee. Yeah. He's not getting salary, but he's getting stipend. Yeah. So that stipend should never be considered ki bas itna hi kama hai. Hmm. because you have the training period. Hmm. Jab minimum 5,000 to 10,000, 20,000 the okay. stipend. Okay. okay. Further, now once you qualify as a company secretary, hmm. a student can minimum normally expect. 50,000, 40 to 50,000, it starts with. Okay. Okay. And it goes more than one crore, two crores also oh. per annum. Yes. In fact, when I left my job in 2012, I was one of the highest paid company secretary in the industry. I left the job. Why? Now follow the passion. So because of company secretarial position and because of doing company secretary's job, I made good money, hmm. frankly speaking. And because of that, after a lot of good savings, I would say, I decided, let me now do what I love to do. Hmm. Teaching, training, writing books, studying new things. I also started and learned a new course on management. And I, after this, I did my PhD. Hmm. So it was all after leaving the job. So I could do my second master's in leadership. I could do my PhD. Hmm. Only because I made good money when I was working as an employee company secretary. Hmm. So company secretary depends on your skills, the knowledge, and where hmm. you're working. You can easily make very good money. It's not like decent money and just hand to mouth. No, we can easily earn a luxurious life. That is what I would say. So there is no limit. Sky is the limit. And there are companies who are paying in crores to the company secretaries. Hmm. Why? Because they are having that level of responsibility. Company secretaries are also taken at director's position if you are not aware. Hmm. So a company secretary can become director as a board member in the company and still be responsible for the company's secretarial functions, oh. which normally we don't come across other professions. Hmm. So you join as a trainee, you become assistant manager, manager, AVP, VP, and then you can also become director on the board of the board of directors. Hmm. So from a trainee to a directorship, a company secretary can pick up. Hmm. Most important thing, you have to be very hardworking. You have to be best yeah. in your work and 
you have to dream big. If you dream big, you can definitely be so. Hmm. That is the most important part, actually. Like, <laughs> yes. I would say that उसी के ऊपर सारे आपके efforts depend करते हैं. उसी के ऊपर आपकी जो vision alignment है वो उसी के ऊपर depend करता है. Hmm. That's a great insight. Uh, sir, तो आपने जैसे अपने profession में बहुत सारे young CS का भी interview लिया होगा. और uh, आप उनको assess करते होंगे whether to hire this person or not. तो yes. इस पोजीशन में लाके लाइक हैविंग थर्टी इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट तो अगर अभी आपको किसी सीएस को हायर करना हो सो व्हाट आर द स्किल्स दैट यू विल लुक फॉर इन दैट फ्रेशर जिससे ताकि जो ऑडियंस ये सुन रही है जो यंग फ्रेशर सीएस ये ये सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट वो अपने हिसाब से अपने स्किल्स पर वर्क कर सके जो स्किल्स कंपनीज देखना चाहती हैं कि कैंडिडेट्स में हो so yes bahut sare interviews liye from p to p in fact from pune to president bahut sare interviews liye along with company secretaries mm. and uh, primarily first factor jo dekhte hain first thing is level of knowledge a candidate has. okay second ability to learn new things okay and third how much hard working a student is okay i चेक दीज थ्री थिंग्स लेवल ऑफ नॉलेज कितना है कितना आता है जो भी सीवी में लिखा है वो सब आता है या सिर्फ ब्लफ किया है एंड नया सीखने की रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स एंड हार्ड वर्किंग मच एंड हार्ड वर्किंग इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गए तो एकदम हार्ड वर्किंग है इट इज नॉट लाइक दैट it is seen from 10th standard results hmm. so i evaluate 10th mein kitna aaya 12th mein kitna aaya college mein kaisa raha trend bachcha hmm. hard working hai ki nahi and fir cs ban gaya cs pass ho gaya matlab hard working to hai hi hmm. because only hard work student can pass out cs exams i can tell right. Right. so hard working to bachcha hai hmm. so but consistency hai ki hmm that is to be noticed hmm. so i see right from schooling bachcho ko 10th mein acche aa jate 12th mein acche nahi aate college mein acche nahi aate kyun nahi aate consistency nahi rata padhai nahi achhi tarah se college days mein fir baad mein cs profession join ke baad mein so consistency hum dekhte hain mera mera personal evaluation rehta hai consistency of hard work hmm and jo bhi puchte hain and primarily i don't prefer to ask very technical questions okay kyunki kam se gri to आता ही होगा और नहीं आता है तो सीख लेगा बिकॉज नाउ प्रैक्टिकली दिखा जाए वी स्टडी मोर देन हंड्रेड लॉज सब कुछ एट वन मोमेंट एट वन टाइम याद नहीं रहता इट इज फीजिबल वी आर ह्यूमन बट स्टूडेंट शुड नो द कैंडिडेट शुड नो वेर आई टू रिफर वॉट शुड आई चेक टू नो फाइंड आउट अ क्वेश्चन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम नो दैट मच दैट इज गुड एंड whether he is keeping himself updated with respect to latest amendments and all that whether he is aware about what is happening in the industry hmm. that the person should be aware of hmm. so agar primarily basically hard working hai and he is ready to learn new things he is an ideal candidate to be picked hmm. and it is not like only rank holders are hard working hmm. again i would say if if any time you have failed in cs exams it's okay Hmm. my mother always used to tell me only those students fail who attempt and give exams who try to give exams if you will never give exams you will never fail never pass also <laughs> so if you fail it's okay but you should not lose hope and give it again give a fight and pass it up so hmm. that so amongst failures in fact we come across that the person is having patience also and he has that strength to give a fight and work out again and come out success hmm. so if so i consider both cs first time pass outs and even those who have passed out with few attempts it's okay hmm. but company secretary should be ready to learn new things hmm. and that comes we come to know whether he is updated regularly padhai karta hai kuch kuch naya jo amendments aate hai circulars aate hai wo padhte hai kya usse pata chalta hai 
सर जैसे अभी आपने बोला कि जरूरी नहीं है रैंक होल्डर ही हार्ड uh, वर्किंग हो uh, कोई अगर फेल हो गया है तो दैट पर्सन शुड बी एबल टू पुट अप द फाइट अगेन तो yes. हमारे जैसे सी में क्या होता है कि जब आप क्वालिफाई करते हो तो कुछ कंपनीज क्राइटेरिया लगा देती हैं अटेम्प्ट का फोन पे इंटरव्यू से पहले ही फोन पर ही पूछते हैं आपका कौन सा अटेम्प्ट था कितने अटेम्प्ट में क्लियर किया आपने सी क्या सी में भी ऐसा चलता है कि जिनको ज्यादा अटेम्प्ट लग जाते हैं उनको जॉब मिलने में दिक्कत होता है या फिर कंपनीज उनको डिस्क्रिमिनेट uh, करती हैं अटेम्प्ट के बेसिस पर क्या ऐसा होता है सी प्रोफेशन में भी मेरे थर्टी इयर्स के एक्सपीरियंस में मैंने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन कभी नहीं देखा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी सेक्रेटरीज जैसे मैंने कहा वी आर वेरी फ्यू फिफ्टी सिक्सटी थाउजेंड है कंपनीज आर मैनी सो देर ऑलवेज वन थिंग एंड एक्सपीरियंस नॉलेज है तो तो बहुत अच्छा है सो so, अगर नॉलेज है अच्छा है फिर अगर एक अटेम में पास हुआ कि दो अटेम में पास हुआ क्या फर्क पड़ता है फ्रेंकली <laughs> स्पीकिंग काम आना चाहिए एंड hmm. अगर काम आता है तो बेटर है एंड ऑन अ लाइटर नोट कभी कभी फर्स्ट अटेम्प्ट वाले पास जो होते हैं पास हो गए अच्छे हैं हार्ड वर्किंग है पर उन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है जितना ज्यादा अटेम्प्ट देने वाले को होता है ऑन अ लाइटर साइड बाय बिकॉज जो ज्यादा अटेम्प्ट नहीं देते उन्हें ज्यादा बाहर पढ़ते हैं सेम चीज अगेन एंड अगेन एंड दे एंड अप नोइंग इट मच मोर discussing about myself i had to pass the final group in hmm. which we had three company laws two times i failed because of aggregate one time i passed in all papers i got 13 marks less second time i passed in all papers i got 11 marks less oh the aggregate 50% we have to make it 50% also yeah third time i gave i started properly i learned the techniques how to remember sections and those same techniques i have incorporated in my book also how mm-hmm. to remember sections and then i learned and started ki ha this is how i should study company law and i passed out successfully scoring 60 plus in the company law paper and was able to do it and sustain successfully mm-hmm. my a professional career also so as a student i learned previously i did not have that idea or did not know how to study a particular law but then mm-hmm. over my attempts at once i learned कैसे पढ़ना है देन इट बिकम्स वेरी इजी एंड वेरी सिंपल टू पास एंड स्टडी एंड देन पास आउट एक्साम्स सो देयर इज नथिंग लाइक वन अटेम्प्ट टू अटेंड समा इफ यू हैव कंप्लीटेड सीएस दैट इज गुड दैट इज ग्रेट एंड देन जस्ट बी रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज़ व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स बिकॉज़ आवर प्रोफेशन इज सच दैट law keeps on changing regularly the mm. company law itself it has mm. completed 10 years right. and if you see on an average every 10 15 days one section is amended <laughs> so much changes are happening only in company law mm. many changes are happening in other laws regulations sebi regulations and all so we need to be updated with the latest knowledge latest law and that's why If a person is ready to be updated, ready to learn new new things, then he is successful. No problem at all. Hmm. Wow. Uh, I think this brings us to the end of the podcast. बहुत ही insightful था. मेरे खुद के personal इतने सारे myths जो थे regarding the CS profession वो break हुए हैं. And you were right when you said in the starting कि मैं इतनी बातें बताऊँगा आपको कि आपका मन कर जाएगा CS करने का. <laughs> सो बट जाने से पहले आप जो यंग प्रोफेशनल्स हैं जो एस्पायरिंग कंपनी सेक्रेटरीज हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो उनको अपने स्टडी पीरियड में और अपने प्रोफेशनल करियर में हेल्प कर सके यंग स्टूडेंट्स जो एस्पायर कर रहे हैं कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स करने के माय वन एडवाइस विल बी जैसे सीएस स्टैंड्स फॉर कंपनी सेक्रेटरी CS also stands for complete sanyas. <laughs> so, if you are really aspiring and want to be a company secretary hmm. at the earliest, you don't hmm. want failures. Then you have to 
have hundred percent focus on your studies. So if you are totally focused on your studies, you can pass out easily in first shot. Hmm. So that is first thing, hard work. Second thing, no substitute to the modules provided by Institute of Kapli Secretaries. Right. Don't go for shortcuts. Shortcuts hmm. say koi CS nahi ban hmm. And as a company secretary profession, hard work will definitely pay. Remaining updated will definitely pay. And most important thing, integrity. This will take you, if you will cross the sky, sky is the limit, I would say. At times, people will tell you to do wrong things. People will tell you, jane do chalta hai, kya padta hai, ye baad mein dehenge. Then you have to be disciplined and you have to follow your role. Your role is the role of a police officer in a society. Same way, you have to maintain law and order. So follow integrity and ethics mm -hmm. as a professional company secretary. Mm -hmm. Then you will never face any problem and nobody can finger out you that you have done any mistake. Mm -hmm. That's my advice. Hmm. That's wonderful. Uh, so thank you so much, uh, Shetan sir, for taking our time. Uh, truly a very engaging conversation, very interesting. Or uh, CS profession ke baare mein myths to the finally cancel out ho gaya. And I believe people who made it so far, uh, wo bilkul short short ho gaya hongi. Unko apna why pata chal gaya hongi ki mujhe CS kyu anna hai. So unka why clear ho chuka hoga for short. And uh, guys, uh, if you want to connect with uh, Chetan sir, we will put LinkedIn and his email ID in the description. Mein dal denge. If you have any doubts, reach out to him. If you are seeking any career counseling, reach out to him. If you want to ask some doubts in his book, please reach out to him. He is very welcoming, very soft-spoken and he would definitely love to help you out. So thank you so much Chetan sir for taking our time and doing this. Thank you. Thank you for uh, giving me this opportunity to reach out to students at such a massive scale. And uh, I would wish all the best to all students who are pursuing CS and other courses. And God bless you all. Good luck. Thank you.